हेलो गाइस आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर फोर करेंगे जो कि क्लास एट्थ की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्कशीट ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की है तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट अटैम्प ऑल द क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या कहा गया है सम मेटल आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव कुछ मेटल्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हर किसी के साथ रिएक्ट कर देती हैं जबकि कुछ मेटल्स क्या होती हैं लेस रिएक्टिव होती हैं ऑल्सो सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एनी वन कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करती है अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिसप्लेस लेट्स रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सोल्यूशन जब कभी कभी क्या होता है जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करती है उसके सोल्ट सोल्यूशन से डिसप्लेस कर देती है मतलब उसके सोल्ट उसकी जो जगह होती है उसे वहाँ से हिला देती है बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सोल्यूशन लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल है यहाँ पे समझो ना क्या कह रहा है कि जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा लेकिन जो लेस रिएक्टिव वाला है वो मोर रिएक्टिव वाले को नहीं हटा पाएगा If a more reactive metal displaced a less reactive metal from its salt solution, such reaction is called क्या कहा जाता है displacement reaction. तो हमारा first question यहाँ से आता है देखो क्या कहा गया first question हम यहाँ से समझते हैं कि what is displacement reaction तो आपका यहाँ से आ जाएगा when a more when लिख दीजिएगा आप पे when a more reactive metal displaced the less reactive metal from its salt solution, such reaction is called displacement reaction. तो first का answer जो A question है उसका answer तो आप यहीं से कर लेंगे. अब हम देखते हैं next question क्या कहा गया है When iron nail is dip into the copper sulphate solution, what change will you observe? क्या ऑब्जर्व करेंगे जब आप क्या करते हैं आयरन नेल को कॉपर सोल्यूशन के विलियन में जो कॉपर सोल्यूशन है उसमें आप डालते हैं तो क्या आप में चेंज क्या उस नेल के अंदर या कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन है उसमें चेंजेस आता है उसके बारे में बताना है तो आइए करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट देखो क्या आंसर हो जाएगा इफ अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर टू क्या है जब आयरन नेल को हम क्या करते हैं कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं व्हेन आयरन नेल आर प्लेस इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द आयरन बिंग मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस द कॉपर इट्स सोल्ट सोल्यूशन आयरन क्या करेगा जो कॉपर है देखो इट्स क्या कहा गया है कि आयरन बिंग मोर रिएक्टिव आयरन क्या होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से तो वो क्या करेगा उसको डिसप्लेस कर देगा इसके सॉल्यूशन से तो क्या बनेगा FeSO4 FeSO4 में क्या बन जाएगा Cu प्लस FeSO4 क्या बन जाएगा Cu प्लस FeSO4 ये ध्यान रखेंगे आप रिएक्शन Fe ने क्या किया देखो Cu को Cu की जगह से हटकर Cu को अलग कर दिया और खुद Fe के साथ SO4 के साथ जाकर बैठ गया तो Fe प्लस CuSO4 अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन जिंक जो है वो क्या है आयरन से मोर रिएक्टिव है व्हाट हैपन इफ वी पुट अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इन द कॉपर सल्फेट अगर हम क्या करते हैं जिंक जो है वो क्या है ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से अगर हम क्या करते हैं एक जिंक को क्या करते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो देखो सेम वही बात होगी जिंक डिस्प्लेस कॉपर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जिंक क्या करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिस अपियर पाउडरी रेड मॉस ऑफ द कॉपर डिपॉजिट क्या हो जाएगा पाउडरी कलर का रेड कलर का मास क्या हो जाएगा डिपॉजिट हो जाएगा रिएक्शन क्या होगी सेम जेड एन प्लस यू एस ओ फोर की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू यहाँ पर आ जाएगा ध्यान से देखेंगे क्या होगा जेड एन एस ओ फोर प्लस सी यू आ जाएगा यहाँ पे भी सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है जैसे कि आयरन नेल में हुई थी वैसे क्योंकि जो आयरन है और जो जेड है वो दोनों ही कॉपर से क्या है ज्यादा रिएक्टिव है और ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो क्या करेंगे उसको डिस्प्लेस कर देंगे डिस्प्लेस का मतलब यहाँ पे है कि सी देखो यहाँ बैठा था इसको जेड ने क्या किया उसकी जगह से हिलाकर खुद यहाँ बैठ गया देखो खुद यहाँ बैठ गया कॉपर को यहाँ बाहर निकाल दिया इसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आंसर इन वन वर्ड ओके नेम देखो फाइव क्वेश्चन है यहाँ पे फाइव मार्क्स के हैं ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स जब क्या कहा उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिसमें क्या किया जाता है जो कॉपर है उसको किसमें सॉरी जो मेटल है उसको वायर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं उसे क्या हम ये अच्छे से समझ चुके हैं उसे क्या कहते हैं डक्टिलिटी नेम द नॉन मेटल विच अकर इन लिक्विड स्टेट ऐसे नॉन मेटल को बारे में बताओ जो क्या है लिक्विड स्टेट में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रोमीन मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दिस प्रॉपर्टी इज कोल्ड मेटल की जो रिंगिंग साउंड मेटल को जब करते हैं बजाते हैं तो उसकी आवाज आती है इसे हम क्या कहते हैं सोनोरस विच मेटल इज मोर रिएक्टिव आयरन और जिंक आयरन और जिंक में से
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया मैच द कॉलम वन एंड कॉलम टू हमें कॉलम वन और कॉलम टू में मैचिंग करनी है फर्स्ट है लेक्टिक एसिड लेक्टिक एसिड किस में होता है कर्ड में तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्या हो जाएगा लेक्टिक एसिड किस में होता है कर्ड में सेकेंड है एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड होता है वेनेगर में तो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा वेनेगर थर्ड है एब्सॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है जो फ्रूट्स होते हैं ना खट्टे फ्रूट जैसे कि टमाटो कह दें हम तो उनमें होता है स्कॉर्बिक एसिड तो ये हो जाएगा थर्ड का ठीक है नंबर फोर्थ पे देखते हैं सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड होता है आंवला में तो ये हो जाएगा फोर्थ और नंबर फाइव पर क्या है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सोप में जब हम सोप बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा फिफ्थ का सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका होता है मेकिंग सोप तो ये था मैचिंग द फॉलोइंग मैचिंग करने थे हमें हमने क्वेश्चन नंबर थ्री कर लिया है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर राइट एन इट टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेटल की आपको क्या करनी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी करनी है तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कि हमें क्या टू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है मेटल की तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल आर डक्टाइल एंड मेटल आर मेलिएबल मेटल क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल रिएक्ट विद एसिड फ्रॉम सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस मेटल क्या करते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और सेकेंड क्या है मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड और क्या करते हैं जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो हमें दो केमिकल और दो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी थी क्वेश्चन थोड़े से है लेकिन हमें कंप्लीट करने हैं अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है अमंग कॉपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वन इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वायर वाई तो बताओ कि उनमें से कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है एंड वाई कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वायर कॉपर को क्या किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं किसको कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यहाँ पे कार्बन है कार्बन को यूज नहीं किया जाता कॉपर को यूज किया जाता है कॉपर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज डक्टिलिटी एंड द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्या है डक्टाइल है ये क्या किया जाता है ये डक्टाइल है और साथ में क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं वर्कशीट कंप्लीट होती है वर्कशीट कंप्लीट करके असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और पूरे में से पूरे नंबर लेके आइएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू गाइज